十到十五分钟。现在我们要去东京星巴克的旗舰店。我们搭地铁来到日比谷线的中目黑站，走西口一的方向，沿着这一条路慢慢散步，大概走十分钟左右吧。我们要来星巴克，中目黑的星巴克旁边有一家好大的那个唐吉诃德，星巴克在这边，希望有位置。这家星巴克刚开幕的时候都要排队呢。现在我想应该是不用吧，试试看哦。是在排队吗？哇！啊，是在排队吗？哇，真的是很有特色的星巴克。门口这位小姐非常热心地介绍每一层楼的特色，因为每一层楼呢点的甜点和饮料是不同的，这也是星巴克旗舰店跟其他普通星巴克不一样的地方。按照这位小姐说的，一楼就是有咖啡和面包，二楼就是茶类区，三楼有提供含酒精的饮料。四楼就是 l o n g 座位区，不知道有没有位置。那排队排很长。这边是雪面包，然后雪面包就是红色，咖啡在后面。哇，一楼真的好多人啊！这边的面包听说是别家星巴克所没有的，毕竟这是旗舰店嘛，所以一楼也是最多人聚集的地方。今天星巴克的设计真的很不一样，中间是一个吧台区，然后呢，一直到四楼，你可以看到运送咖啡豆的东西。非常的有特色，好气派呀、啊！上去二楼的楼梯旁，这真的是一道杯子墙。二、嗯、楼这边是卖茶类的地方，也可以点。它的空间没有一楼这么大，还有卖它的周边商品。这边也有贩售茶叶和泡茶用的器具。这边有卖咖啡、含酒精饮料、蛋糕好香啊！闻到红豆子的味道。咖啡师很认真的在检查豆子。三楼的吧台这边，你看柜上满满的是酒精饮料。哇，我们等了应该有十到十五分钟。点了一杯冰拿铁。是什么？千层蛋糕吗？好像是的，看到了没有？绿绿的是什么？草莓又有，不知道什么哎。不是抹茶。我也不知道，那很很美，我就买了。上面有花。然后提拉米苏，有酒的。应该有吧？一定有吧？三楼有卖酒，三楼的咖啡是有酒，有卖有酒的咖啡，也有普通的哈。我们没有买，我们平常不常喝。提拉米苏。
点九。没有温暖的提拉米苏，没有去过。可是吃不是很不是很明显啊，酒味。欧洲某些车站也会看到这种会翻动的字牌。上来四楼看看吧。我们用完餐点才上来四楼。那时候已经是晚餐时间了，所以整个星巴克位置都变多了。那出去看看吧。这应该没人。哎，这很多空位。如果玩樱花季的时候，这整条河川旁边都是樱花，然后这个位置边位置就要用桥了。有没有户外座位区？三楼跟四楼都有。飞机？两台飞机，看到了吗？看看我们喝的哪些是这一台。太多种了吧。我很少吃星巴克的餐点。刚才我们点的那三样甜点，蛋糕我是觉得就很普通。那天我在吉祥寺吃到的蛋糕，我反而觉得比这个好吃还多倍了。咖啡呢，它的特色就是它有很多国家的咖啡豆你可以选。可能因为我不是甜点和咖啡达人，所以呢，这家星巴克让我惊艳的地方不是它的餐点，而是它的内部设计。这边是星巴克外面的木黑川，跟星巴克真的蛮有特色的。虽然我不是星巴克迷，不过一定要来看一下的。嗯